السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظماء وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم كها جاتا رهتے ہے دولا فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وعاشقون کسین میم سروادر نہیں رہایا پنڈے دن مارے رچدہ کڑے سہودری سہودر نہیں مارے اللہ جل جلالو سبحانہ و تعالی یوڑے مہتا یا انگرہ تال اور بار جیوہ گار انہیں سیون پرورتن انگلو مائی ای پردیشہ واسیگل نرنج نلکننا காருண்ணியம் கலனாடு ஒருக்கிட்டுள்ளா அல் மகப்பா பரபாஷன சதசிலானு நாம் சம்மந்திக்குந்து தாருல் கைர் பத்ததிகள்கு வெண்டியுள்ளா பூமியுட ரேககல் கூடி சுகிரிச்சு உண்டு புதிய சேம பரவர்த்தனங்களுடை பரக்க்காபனு தோடையானு அல் மகப்பையுட வேதி ஆரம்பிச்சிட்டுள்ளது அல்லாகு ஜல்ல ஜலாலு நம்முடை சதசும் சங்காடனவும் 
സംരംഭങ്ങളും എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് ഔദാര്യമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ലോകത്ത് ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും പരലോകത്ത് പ്രതാപത്തോടെ പറുദീസയിൽ എത്തിച്ചേരാനും നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരു നിമിത്തമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും വാർത്തകൾ അറിയുകയും പ്രതിധ്വാനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം ലോകത്ത് ഒരുപറ്റം വിശ്വാസികൾക്കെങ്കിലും നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരാത്മ നൊമ്പരം ഒരാശങ്കയുടെ നിഴൽ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളുടെയും എല്ലാം വർത്തമാനങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളുടെയും കെടുതികളുടെയും കലാപങ്ങളുടെയും കാരുഷ്യങ്ങളുടെയും കാരുണ്യരഹിതമായ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയും കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനഃശാന്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ആനുകാലിക സമൂഹം കടന്നു പോകുന്നത് വാർത്തകളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല നാം ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഇതേ സമയത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് തുർക്കിയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് അങ്കാറയിലേക്കും ഹങ്കറിയിലെ ബുഡാപ്പസ്റ്റിലേക്കും ബംഗ്ലാദേശിലെ ധാക്കയിലേക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ദേശങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവനുകളും പ്രതീക്ഷ വറ്റിക്കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ പോലും വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളും ജീവന്റെ അവസാന കണികയോട് പോലും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പാവങ്ങളും എല്ലാമുണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ വേദനയോടെയല്ലാതെ ഒരു രാവും പകലാവുന്നില്ല ഒരു പകലും രാവാകുന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ വിചാരിച്ചേക്കാം നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നായകൻ രക്ഷിതാവായ ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ സമാനമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അംഗീകരിച്ച ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ദേശങ്ങളിൽ കെടുതികളിൽ കഴിയുകയാണല്ലോ തുർക്കിയുടെയും റോഹിംഗ്യയുടെയും എല്ലാം കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ വേദനയോടെയല്ലാതെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ എല്ലാം അവസാനത്തെ ഒരു വലിയ ചിഹ്നമാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കേയറ്റത്ത് 
ലോകം മുഴുവനും ഉദ്യാനമെന്ന് വിളിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കാണണമെന്ന് കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ കശ്മീരിന്റെ താഴ്വാരത്ത് നിന്ന് ആസിഫായുടെ ദീനരോധനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒന്നും മനങ്ങാൻ നേരം കിട്ടാത്ത യു എന്നിന്റെ അധ്യക്ഷനെ പോലും കരയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആസിഫ എന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂരതകളുടെയും അക്രമങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതീകമാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ക്രൂരവിനോദങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്ത ഒരെട്ടു വയസ്സുകാരിയല്ല മറിച്ച് സയൻസിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും വികാസങ്ങളുടെയും കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാർ മൃഗമായാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ കാലം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനാ സന്ധികളുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസിഫ അതുകൊണ്ടൊരല്പസമയം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആസിഫ ഉണർത്തുന്ന സമഗ്ര വിചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളും വരുന്ന ഒരു കാലത്തിന് പാഠമാണ് ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളും എല്ലാ മുസൈബത്തുകളും അടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ള ഫായുധകളാണ് പാഠങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഴുവനും പ്രതീകമായി നമ്മൾ കാണുന്ന അവസാനത്തെ ഇരയായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആസിഫ എന്ന എട്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ നൊമ്പരമാർന്ന ദൈന്യതയുടെ നിലവിളികളിൽ നിന്ന് ലോകത്തേക്ക് തരുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ അതറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായി എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യാധമന്മാരായ ആളുകളുടെ ക്രൂരമായ കാമകേളികൾക്ക് വിധേയായ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഒരു ഭാഗത്ത് വർഗീയതയുടെയും മറുഭാഗത്ത് മതവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വേറൊരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യത്വരാഹിത്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഇരയാണ് ചിലയാളുകൾ വിചാരിക്കും ഫിലസ്തീനിൻ്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരാണ് മുസ്ലിംകളാണല്ലോ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരറിയണം ഫിലസ്തീനിൻ്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കാലങ്ങളായി മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാവങ്ങളായ വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിംകളാണ് സിറിയയിൽ പിടഞ്ഞ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടെയും മരിച്ചു വീഴുന്നത് മുസ്ലിംകളാണ് ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർ മുസ്ലിംകളാണ് ബർമ്മയിൽ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മുസ്ലിംകൾ തന്നെയാണ് ആൾട്ടോ കാറ് മാറ്റി സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരറിയണം ബർമ്മയിൽ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ജീവനോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റോഹിംഗ്യകൾ മുസ്ലിംകളാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് റോഹിംഗ്യൽ മുസ്ലിംകളുടെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് കാളിന്തി കുഞ്ചിൽ അഗ്നിബാധയ്ക്ക് ഇരയായപ്പോൾ വീണ്ടും ഡൽഹിയുടെ തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടവർ അതും മുസ്ലിംകളാണ് ധാക്കയിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തുല്യതയില്ലാത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരും മുസ്ലിംകളാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തെവിടെ നോക്കിയാലും ഇരകൾ മുസ്ലിംകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള മതേതുരത്വബോധമുള്ള മുഴുവൻ മനസ്സുകളെയും മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള കീഴാള വർഗങ്ങളെ മുഴുവനും ഇവിടെയുള്ള പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരെ മുഴുവനും ഇവിടുത്തെ മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ ചില ആളുകൾ ലക്ഷ്യം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല സ്ഥലത്തും മരിച്ചു വീണത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നുവല്ലോ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശങ്കയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണോ എനിക്കെൻ്റെ അനുവാചകരോട് 
ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് സത്യത്തിനും നേരിനും നിറയ്ക്കുമെല്ലാം എന്നും പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഇസ്ലാമിനെ നേരിടാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ആയുധത്തിൻ്റെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും ക്രൂര കൈമാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ കൈയേറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല ലോകത്തൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുണ്ട് മോയിദ് സുദ്ദീഖയുടെ ദ വേൾഡ് വൈക്സ് അപ്പ് ടു ഇസ്ലാം എന്ന പുസ്തകം ഈ വിഷയത്തെ പ്രമേയമാക്കി വിശാലമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറിയേണ്ടത് ആദർശപരമായും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും ഇസ്ലാമിനെ നേരിടാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയോടെന്ന പോലെ ആദർശത്തിൽ തോറ്റതിന് ആയുധം കൊണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ എന്ന ഭാഷയാണ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം സഹോദരന്മാരെ അമേരിക്കയുടെ ആയുധ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഇരകളായി ഒരേ സമയത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിറിയയുടെ മണ്ണിലെ പാവങ്ങളായ കുരുന്നുകളാണ് അവിടെയുള്ള സിവിലിയന്മാരായ ജനങ്ങളാണ് ഇതുപോലെയെല്ലാം നടമാടുമ്പോൾ ആശങ്കയുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ടതില്ല മക്കയിൽ വസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് വേദനകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഉടനെ സുഹാബാ കിറാം ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ അതാ കണ്ടില്ലേ എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദുരിതങ്ങളിൽ എന്നെല്ലാം മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടായിരുന്നു അവിടുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ വേദനകൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അനുചരന്മാരെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സത്യം ലോകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരും അതാണ് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അനുഭവിച്ചത് എത്രയോ പ്രവാചകന്മാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിലസ്തീനിലെ ഒരു കല്ലിന്മേൽ മാത്രം തൊണ്ണൂറോളം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ കൊല ചെയ്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇബിനുൽ കയ്യമുൽ ജൗസിയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബനു ഇസ്രയേലർ ഇസ്രയേൽ സന്തതികൾ എത്രയെത്ര പ്രവാചകന്മാരെയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരോട് ജനതകൾ കാണിച്ച അക്രമങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരും നെറിയും നിഷ്ഠയും ചിട്ടയും സത്യവും ധർമ്മവും പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കയ്പനീരുകൾ കുടിക്കേണ്ടി വരും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴെല്ലാം പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യന്മാരുടെ വൈകാരിക വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് എതിരായി കടന്നു വന്നവോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അധമമായ ചില വികാരങ്ങളുണ്ട് ആ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും വിചാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്നും നേർവഴിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നും എപ്പോഴെല്ലാം പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ആളുകൾ പ്രവാചകന്മാരെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ചില പ്രവാചകന്മാരെ അവർ കളവാക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും മറ്റു ചിലരെ അവർ കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാലത്തിൻ്റെ മുഴുവനും ഒരു പ്രവണതയാണ് നേരിൻ്റെ ആളുകൾ ഒരുപാട് കയ്പ് നീരുകൾ കുടിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ഭൂമത്തയിലൂടെയല്ല ഇസ്ലാം ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് മുഴുവനും ദുരിതങ്ങളുടെയും യാതനകളുടെയും മുൾപ്പടർപ്പുകളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അൽ അമീൻ എന്ന് മാടി വിളിക്കുകയും ചുംബനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പുണ്യപ്രവാചകർ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മക്കയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചു മുത്തുനബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നാലു പതിറ്റാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചില്ലയോ അന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് അൽ അമീൻ എന്ന് അന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് അസ്വാദിഖ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുവകകളും സൂക്ഷിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഏതൊരു സപ്തലോക സുന്ദരിയെയും എനിക്ക് വാഴിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാക്കി ആയിരുന്നപ്പോൾ മാധ്യസ്ഥത്തിനു വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നേരായ ചില വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകനായ ഒരു പരാശക്തിയുണ്ട് അവന് കൂറുകാരില്ല അവന് കൂട്ടുകാരില്ല അവന് പങ്കുകാരില്ല അവന് ഏകനാണ് അവന് മക്കളില്ല അവന് സന്താനങ്ങളില്ല അവന് മാതാപിതാക്കളില്ല ആ ഒരു പരമമായ സത്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാരണം ഈ ലോകം മുഴുവനും ഒരു കൃത്യമായ ഏകശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയല്ല ചന്ദ്രനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഭരണാധികാരിയല്ല ലോകത്തുള്ള പ്രകൃതിപരമായ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൽക്കാലികമായി ഭരണചക്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിക്കോ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ അവകാശം പറയാനില്ല ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരാശക്തിയുണ്ട് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം അത് ബഹുദൈവാരാധകർക്ക് പിടിച്ചില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രതീകങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പ്രവാചകരോട് വിയോജിപ്പ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേതെന്താണ് മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അന്യന്റെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പലിശാധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വ്യവഹാരങ്ങൾ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട പെൺകുടികളെ തെരുവിൽ പിച്ചുകീറരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജന്മാവകാശം നൽകി പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജീവാവകാശം നൽകി ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന കാട്ടാളത്തത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും അവർക്ക് കൈകാര്യത്തിനുള്ള സ്വത്തവകാശമുണ്ടെന്നും അവകാശങ്ങൾ മുഴുവനും കൊടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് മാറി എല്ലാവരും ഏകനായ പരാശക്തിയുടെ അടിമയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മേലാളന്മാരുടെ അടിമത്ത കമ്പോളങ്ങൾ മുഴുവനും നഷ്ടമായി ഇവിടെയുള്ള ഉത്തമ വർഗമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്ന ആളുകൾ പെൺകൊടികളെ തെരുവിൽ ചവിട്ടി തേച്ചത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കെതിരെ വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായത് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ധർമ്മപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പ്രവാചകരെ എതിർക്കാൻ ആളുകൾ കടന്നു വന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇതുപോലെ എക്കാലത്തും നേരു പറഞ്ഞവർക്കെതിരെ ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്ലാം ഇന്നലകളിൽ കടന്നു വന്നത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിൽ ഏറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടവരാണ് അവിടുന്ന് പട്ടുമെത്തയിലൂടെ പൂമാല ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നതല്ല ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് പുണ്യനബിധങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് മൊത്തുനബിധങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തുനബിധങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാശം വന്നു പോയാൽ അവർ അലമുറയിടാനില്ല അവരെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനില്ല അവരെ പറയുന്നത് 
എല്ലാം മടങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരിപാലകൻ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നാശം വരുന്നതിന് മുമ്പിൽ അയാൾക്ക് അലമുറയിടാനില്ല ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളുടെ കയത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഇസ്ലാം ലോകത്തേക്ക് പ്രകാശിതമായത് പകൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ എതിർപ്പുകളായ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ എതിരാളികളായ കാട്ടാളന്മാർ എത്രയെത്ര നല്ലവരെയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെ കൂട്ടാളികൾ എത്ര പ്രകാശ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ബോംബെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാ ഇന്ന് കശ്മീരിലെ കട്ടുവയിൽ നിന്ന് എട്ടു വയസ്സുകാരിയായ ആസിഫയാണ് മനുഷ്യ കഴുകന്മാരായ അധമന്മാർ പറിച്ചു കീറിയതെങ്കിൽ ആസിഫ മരിച്ചതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ആസിഫായുടെ മുൻഗാമികളേറെയുണ്ട് സത്യത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നതിന്റെ പേരിൽ നൊമ്പരം അനുഭവിച്ചവർ ബക്കർവാല എന്ന് പറയുന്ന നമാഡിയൻസ് ആയ നാടോടികളായ ഒരു വിഭാഗം അവർ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ചു എന്ന ഒരു അപരാധമാണ് ആസിഫായുടെ നൊമ്പരത്തിന് കാരണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ അതാ മക്കയുടെ മനോഹരമായ മക്കയുടെ വിരിമാറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ രഹസ്യ ഭാഗത്ത് മാരകായുധങ്ങളുടെ ക്രൂര വിനോദങ്ങൾക്ക് വിധേയായ സുമയ്യ ബിവിയുടെ നിലവിളിയോട് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ആസിഫ കരയുന്നത് ആ സുമയ്യ ബിവി ഒരിടത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതെവിടെയാണ് അനന്തമായ ആനന്ദങ്ങളുടെ പറുദീസയിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവസാനിക്കാത്ത ആഹ്ലാദങ്ങളുടെ പറുദീസയിലാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ആ സുമയ്യ ബിവി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് കശ്മീരിന്റെ താഴ്വരയിലെ ശലഭത്തെ എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തിനാണോ സുമയ്യ ബീവി ദുരിതമനുഭവിച്ചത് എന്തിനാണോ സുമയ്യ ബീവി ദുരിതമനുഭവിച്ചത് ആ അനുഭവിച്ച കാരണം തന്നെയാണ് അതാ കശ്മീരിലെ കുഞ്ഞുമോള് കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള കാരണം വേറെ കാരണങ്ങളില്ല ഈ ലോകം മുഴുവനും മടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകനായ ഒരു പരാശക്തിയുണ്ട് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവുണ്ട് അവന് പങ്കുകാരില്ല അവന് കൂറുകാരില്ല അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യമെന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിച്ച കുടുംബത്തിൽ പിറന്നെന്നല്ലാതെ ആ കുഞ്ഞുമോള് വേറെ അപരാധമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സുമയ്യ ചെയ്ത അപരാധം അതാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ സുമയ്യ ബീവി ഒരു അപരാധവും ചെയ്തില്ല അന്ന് എതിർക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ല അപ്പോഴാണ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കേദാരമായ ലോകഗുരു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ സുമയ്യ ബീവിയുടെ ദൈന്യമായ നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ഇടവഴിയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ സ്വബറൻ ആല യാസിർ ഓ യാസിർ കുടുംബമേ ക്ഷണി ക്ഷമിക്കണേ ഓ യാസിർ കുടുംബമേ ക്ഷമിക്കണേ നിങ്ങളൊരു അപരാധവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നറിയാം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് ഒരു രക്ഷിതാവേ ഉള്ളൂ അവനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഏകനായ പടച്ചവനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുക മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സ്വബറൻ ആല യാസിർ യാസിർ കുടുംബമേ ക്ഷമിക്കണേ മൗഴയുതക്കുമുൽ ജന്ന നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഇടം അത് സ്വർഗമാണ് അത് അനന്തമായ സ്വർഗമാണ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മരിക്കുന്നതോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല മരണത്തോടെ എല്ലാം തീരുന്നില്ല മരണമെല്ലാത്തിൻ്റെയും പര്യവസാനമല്ല ലോകത്തൊരാളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റും പക്ഷേ അയാളെ അവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ല ആത്മാവുകളുടെ ലോകം തുടരുകയാണ് ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ കിടന്ന കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്കാർക്കും ഓർമ്മയില്ല ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ഇനി വിശാലമായ ഒരു ലോകത്ത് നീ ജീവിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ബോധ്യമാകുമോ ഇല്ല എന്നതുപോലെയാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാവില്ല ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകം വരാനുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകം വരാനുണ്ട് അത് വിശാലമായ ലോകമാണ് 
ലോകമാണ് അതി വിചാരണയുടെ ലോകമാണ് ഈ ലോകത്തെക്കാൾ മടങ്ങുകൾ വിശാലമായ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് അന്ന് വിചാരണയുണ്ട് അക്രമികളെ കൃത്യമായി വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ കംപ്ലീറ്റ് നീതി സാധ്യമല്ല ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിസ് സാധ്യമല്ല ഒരാളെ കൊന്നവനെയും ആയിരം ആളെ കൊന്നവനെയും ഒരു പ്രാവശ്യമേ കൊല്ലാൻ ഈ രാജ്യത്ത് കഴിയൂ ചില പ്രതികളെ കോടതിയില്ലായ്മ ചെയ്തിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ചില പ്രതികളെ ജഡ്ജിയെ രാജിവെപ്പിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ചില പ്രതികളെ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഗതിയാണ് അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നീതി പാലിച്ചവന് ന്യായം കിട്ടണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞവനെന്ത് മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ നേര് പറഞ്ഞവനെന്ത് പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ നീതി പാലിച്ചവനെന്ത് പ്രാധാന്യം ഈ ലോകത്തെ കോടതികൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിസ് സാധ്യമല്ല അങ്ങിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഭരണാധികാരികൾ ലോകത്ത് കൊന്നുകൂട്ടിയ കുരുന്നുകൾക്ക് മുഴുവനും പകരം ചോദിക്കാൻ ഈ ലോകത്തൊരു കോടതിയില്ല എന്നാൽ ഒരു കോടതി വേണം അങ്ങനെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ആ മരിച്ചു വീണ മക്കളുടെ ദീനരോധനത്തിന് വിലയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ആ അഹങ്കാരിക്ക് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണമായ നീതിയുടെ ഒരു ലോകം വരേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മിനീങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അതാണ് നിത്യേനയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ അവര് പറയുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ ഉടമയായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അന്ത്യനാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതി ന്യായങ്ങളെ അൾട്ടിമേറ്റ് ജസ്റ്റിസിനെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആത്യന്തികമായ നീതിയെ ലംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നാളാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിസ് നടപ്പിലാകുന്ന ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് വരാനുള്ളത് ആ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാ അക്രമികളെയും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും ഒരക്രമിക്കും അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല കാരണം അന്ന് വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഉണ്ടാവില്ല പണം കൊണ്ട് അധികാരത്തിലേറിയവരുണ്ടാവില്ല തന്ത്രം കൊണ്ട് യന്ത്രം കൊണ്ട് കുതന്ത്രം കൊണ്ട് കുതന്ത്ര യന്ത്രം കൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ കയറിയവരുണ്ടാവില്ല അന്നൊരേ ഒരു അധികാരിയേ ഉള്ളൂ അവൻ ആരാണ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളോ ിമനിൽ മുൽക്കൊല്യവും ഇന്നത്തെ അധികാരം ആരുടെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അധികാരമുള്ള ഒരു നാൾ അള്ളാഹു അവന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കും ഏൽപ്പിക്കാതെ പരമാധികാരത്താൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു നാൾ വരും ആ നാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മിനീങ്ങൾ ആ നാളിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം അറിയണേ മരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനമല്ല മരണം പുതിയൊരു ലോകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് എൻ്റെ ഉമ്മവെങ്ങന്മാരറിയാൻ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം ഹബീബായ ലോക ഗുരു മുഹമ്മദ് രാത്രിയിൽ പ്രയാണം നടത്തുമ്പോൾ അതാ ഒരു സുന്ദരമായ മനോഹരമായ ഹൃദയഹാരിയായ ഒരു സുഗന്ധം അനുഭവിക്കുകയാണ് ജിബിരീൽ അലൈ സലാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സുഗന്ധം എവിടുന്നാണ് ജിബിരിയിലോട് ചോദിച്ചു മേറാജും ഇസ്രാവും പ്രമേയമാക്കി മൂന്ന് നാൾ തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രഭാഷണം ഈ കാസർഗോഡ് മേൽപ്പറമ്പിൽ മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ഈ സുഗന്ധം എവിടുന്നാണ് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നബിയെ ഈ സുഗന്ധം ആരുടേതെന്നല്ലേ 
ഏകാധിപതിയായ അഹങ്കാരിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ മകൾക്ക് തലവാർന്ന സേവനം ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സുഗന്ധമാണ് നബിയെ അനുഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കൊട്ടാരത്തളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ സഹോദരിയുടെ കുരുന്ന മക്കളെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ മാനിൽ നിന്ന് മാറുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഭരണാധികാരിയുടെ ചിങ്കിടികൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രണയിച്ചു പിടിച്ച ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുരുന്ന മക്കളെ പിടിച്ച് തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണച്ചട്ടിയിലേക്കിട്ട് വറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതാ സ്വന്തം നൊന്തുപെറ്റ മക്കൾ വറുക്കുന്ന വറുക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഗന്ധം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറുമ്പോ ഒരുമ്മാന്റെ മനസ്സെത്ര പിളർക്കുമെന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരുമ്മാക്ക് എങ്ങനെ താങ്ങാനാകുമെന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് അങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കളെയും എരിപൊരിയുന്ന തിളച്ച് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണച്ചട്ടിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോ ചോദിച്ചു മാഷിത്താ ഇനിയെങ്കിലും നീ ആദർശം പണയം വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അവസാനം ഒക്കെ തിരുന്ന് അമ്മിൻ ചെയ്യുമ്പോന്ന കൈക്കുഞ്ഞിനെ പറിച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്ത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ഉമ്മാന്റെ അമ്മിഞ്ഞയുടെ നനവുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഇളം കൈകളിൽ ഉമ്മാന്റെ തലമുടിയിലെ നാരുകളുണ്ട് ആ കശ്മലന്മാരെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ആദർശത്തിൽ നിന്നും മാറാൻ പറ്റുമോ ഉടനെ മിണ്ടാൻ പ്രായമായിട്ടില്ലാത്ത ആ കൈക്കുഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉമ്മ ക്ഷമിക്കണേ ഉമ്മ നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗമുണ്ടുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാനെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞും അതാ എരിയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അവസാനം ആ പെണ്ണും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെ അന്ധന്മാരായ മൂഢന്മാരായ സത്യത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഫറോവയുടെ ആളുകൾ ഇന്നരെ കാണിച്ച ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെ ട്രയൽ ചെയ്യാൻ ആധുനിക ലോകത്ത് ചില ആധുനിക ഫറോവമാർ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ചു പോയ മാഷിത്തെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ആ മരിച്ചു പോയവർ ഈ ലോകത്തോട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവരിന്ന് പറുതീസയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചവർ അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതല്ലേ എന്റെ ഉമ്മമാരറിയാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി ഒരു നാൾ അവിടുത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അസ്മാ അടുക്കളയുടെ ചാരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ അസ്മാ സലാം മടക്കണം മോളെ സലാം മടക്കണം ചോദിച്ചു ആരുടെ സലാമാണ് നബിയെ മടക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷഹീദായി പോയ ജയഫറബിനെ അബീത്വാലിബ് വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സലാം മടക്കണം മോളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു വീണില്ലേ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ കശ്മലന്മാര് കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ വലം കൈയറത്ത് മാറ്റി ഇടം കൈയറത്ത് മാറ്റി കാലുകൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിച്ച് നൂറുകണക്കിന് മർദ്ദനങ്ങളോടെ ആ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായില്ലേ ആ മൂത്തത്തിന്റെ രണഭൂമിയിൽ ഷഹീദായ ജയഫർ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളെ സലാം മടക്കണം മോളെ എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ രണ്ട് ചിറകോടെ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് ജയഫർ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചു പോയോ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയിന്ന് 
സ്വർഗത്തിൽ പാറി കളിക്കുന്നുണ്ട് മോളെ ജയഫറബിന് അബി താലിബ് തങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്നെ പറയാണ് അവിടുന്ന ജനങ്ങളോടൊന്ന് പറയുമോ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാകും കാരണം അവരാരാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ നബിയേ ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൽ കയറുകയാണ് മിമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് പറയുന്നു അല്ലഹുവിനെ സ്തുതിച്ച് പടച്ചവന് നന്ദി അറിയിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ മൂത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായി വീണ ജയഫറബിനുണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള നേരു മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോക ഗുരു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ലോക ജനതയോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ജയഫർ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ മരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനമല്ല ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ ലോകം പരലോകമാണ് ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചവരെല്ലാം മരിക്കാനുള്ളവർ ഇവിടെ എന്നൊന്നും വസിക്കാൻ ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനനം ഉണ്ടോ മരണം സുനിശ്ചിതം ഇവിടെ പിറന്നു വീണത് ഇവിടുന്ന് യാത്രയാവാനാണ് കറുത്തവനാവട്ടെ വെളുത്തവനാവട്ടെ വിശ്വാസിയാവട്ടെ അവിശ്വാസിയാവട്ടെ അധമനാകട്ടെ ഉത്തമനാവട്ടെ ആരാവട്ടെ കീഴാളനാവട്ടെ മേലാളനാവട്ടെ രാജാവാവട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവട്ടെ സുന്ദരനാവട്ടെ വിരൂപിയാവട്ടെ എല്ലാവരും മരിക്കാൻ ജനിച്ചവരാണ് മരണം സുനിശ്ചിതം ായി നാളെയായി എന്ന വ്യത്യാസമുള്ളൂ എല്ലാവരും മരിക്കാൻ ജനിച്ചവരാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ന വ്യത്യാസമല്ലാതെ മരണമില്ലാത്ത ഒരാളും ഇവിടെ ഇല്ല കൊലപാതകം നടത്തിയവൻ മരിക്കും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരേതായാലും മരിച്ചു അവരുടെ അവധി എത്തിയപ്പോഴാണ് അവര് മരിച്ചു വീണത് മരണമെന്നത് അവസാനമല്ല ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് അത് നീതിയുടെ ലോകമാണ് ഈ ലോകത്തെ നാശമുണ്ടാക്കാതെ ഈ ലോകത്തെ നന്മകാംക്ഷിച്ച നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് നാളെ പര ലോകത്ത് വിജയമുണ്ട് അവര് സ്വർഗീയമായ ആരാമങ്ങളിൽ കഴിയേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയണം ഞാൻ ഇന്ന മതക്കാരനായതുകൊണ്ട് മരിക്കില്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും മരിക്കേണ്ടവർ ഞാനും മരിക്കേണ്ടവൻ ഞാൻ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനും മരിക്കേണ്ടവൻ എല്ലാവരും മരിക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊന്നില്ലെന്ന് കരുതി ഇവിടെ നീണ്ടുവാണില്ല പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ കൃത്യം ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ മരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനമല്ല ഇന്നലകളിൽ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസികളോട് പറയട്ടെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടിയേണ്ടതില്ല ഇന്നലകളിൽ ഈ ഉമ്മത്ത് അനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ഇനിയും ഉണ്ടാവും അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിയാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ അടക്കി ഭരിച്ച കിങ്കരന്മാർക്ക് എന്നും വാഴാൻ കഴിയില്ല അതും ലോകത്തിൻ്റെ പാഠമാണ് അത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതാണ് 
ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അധികാരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തവരെ മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം എന്നൊരാളും കരുതേണ്ടതില്ല കാരണം അങ്ങനെ കരുതിയ ഒരാളും ഇവിടെ ബാക്കിയായിട്ടില്ല അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെന്നല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ും ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ അക്രമികളുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഈജിപ്തിന്റെ കഥ വായിക്കുന്നവരെ ഫറോവെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം റാംസിസ് രണ്ടാമനെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ചില ആളുകൾ നമ്മൾ ചരൽ വർഷം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചില ആളുകൾ നമ്മൾ ചരൽ വർഷം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ മക്കയപാലയം തകർക്കാൻ വന്നത് അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പടയായിരുന്നു ആ ആനപ്പടയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് അതാ കുരുവികൾ പാറിപ്പോകുമ്പോൾ ആ കുരുവികളുടെ കാലിൽ ഇറുക്കി വെച്ചിരുന്ന ചെറിയ കനൽ കട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് ആനകൾ ചത്തൊടുങ്ങിയത് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് അലം തറ കൈ അബ്രഹത്തുല്ലശ്രമിന്റെ പട യമനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മക്കയിലെ കാഴ്ബാലയത്തെ പിടിച്ചടക്കി തകർത്ത് കളയാൻ അന്നവിടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരു സൈന്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകാശത്തുനിന്ന് പറവകൾ വന്ന് കനൽ എറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് ഇത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രമാണ് ഇത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രമാണ് നിഷേധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അത് കണ്ടില്ലേ ലൂത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ ജനത സ്ത്രീകളെ വേളി കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പര പുരുഷന്മാരോട് പുരുഷന്മാരോട് പുരുഷന്മാർ സ്വർഗരതിയുടെ ജനതയായിരുന്നു അവർ അവരെ അള്ളാഹു താല കീഴ്മേൽ മറിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ തെളിവാണ് ചാവുകടൽ ഡഡ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ചാവുകടൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഈ നഗരിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിനിറ്റിൽ ഡഡ്സി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് അതാ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് മറന്നുകൊണ്ട് വൃത്തികേട് ചെയ്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒട്ടഹാസം പോലെയുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് ജനതയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടും കാറ്റ് കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളെ ഭൂമി വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമൂദ് ഗോത്രത്തെ അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് കാറൂനിന്റെ ജനതയെ അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് കാറൂനിന്റെ ജനതയെ അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് ചില ആളുകളെ വജലാശയത്തിലേക്ക് പ്രളയത്തിലേക്ക് മുക്കിയിട്ടാണ് ചിലരെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് അത് നോഹായുടെ ജനതയെ അങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിന്റെ ഭാഷ പറയുന്നത് നോഹ എന്നാണ് നോഹ നബിയുടെ ജനത നോഹ നബിയെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വന്ന ശിക്ഷ നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവനും സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ അറിയാം സാമുബിന് നോഹ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനതയാണത് ആ സിവിലൈസേഷൻ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് മഹാപ്രളയമാണ് ജൂതി പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ വരെ എത്തുന്ന പ്രളയമാണ് അത് ലോകത്ത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ സത്യനിഷേധികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ശിക്ഷയുടെ പാഠമാണത് ആധുനിക ഫറോവമാരത് വായിക്കണം പിന്നെയോ ഫിരാവുൻ എന്ന് പറയുന്ന അഹങ്കാരി നാട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന ആൺമക്കളെ മുഴുവനെ കൊന്നൊടുക്കിയവൻ നാട്ടിലുള്ള ആൺമക്കളെ മുഴുവനും കൊന്നൊടുക്കിയ ഫറോവേ 
അള്ളാഹു താല ജലാശയത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ഇന്നലകളുടെ പാഠമാണ് അത് ഇന്നത്തെ ജനതയ്ക്കുള്ള ഗുണപാഠമാണ് ആധുനിക പറവമാരെ വായിക്കണം ലോക നാഗരികതയെ കുറിച്ച് അഹങ്കാരികളെ എന്നും വാഴാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരികൾ ഏറെ വാണിട്ടില്ല അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ മൂല്യമുണ്ട് അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ മൂല്യമുണ്ട് അതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ബർമ്മക്കികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇസാഖിൽ ബർമ്മക്കി എന്നൊരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇസാഖിൽ ബർമ്മക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുകയാണ് അൽ ബറാമിക ബറാമിക വിഭാഗത്തിലെ ഇസാഖിൽ ബർമ്മക്കി അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയുമോ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ അടിച്ചു പൊളിച്ചവരാണ് അവരുടെ ഭിത്തികൾ സ്വർണം കൊണ്ടാണ് അവരെ ഭിത്തിക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ എതിർത്തവരാണ് അവരെ മേലാളന്മാരായ കുത്തക കമ്പനികൾക്ക് പിൻവാതിലൂടെ ലൈസൻസ് കൊടുത്തവരാണ് അതുപോലെ കള്ളൊഴുക്കാൻ അവസരം നൽകിയവരാണ് അതാ മുഴുവൻ തോന്നിവാസങ്ങളുടെയും ആളുകളായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് പരമാധികാരിയായ പ്രപഞ്ചനാഥന് ഈ ലോകത്തൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേറെ ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല അവന്റെ ആജ്ഞ മാത്രം മതിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് നടപ്പിലാവാനുള്ള നിമിത്തം ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല ആരുടെയും ഒബ്ജക്ഷൻ അവർക്ക് ബാധകമല്ല അള്ളാഹുവിന് ബാധകമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പരമാധികാരി ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യന്റെ നിയന്ത്രണം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും കയ്യിലില്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിലുമില്ല ഒരു യു എൻ സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിലുമില്ല ലോകത്തൊരു ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിലും ആകാശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമില്ല ഭൂമിയുടെ നിയന്ത്രണമില്ല അതാ അടിച്ച് പൊളിച്ച് തെളിച്ച് പാവങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് അവസാനം അയാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൺ റഷീദിനാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇസാഖിന് ഖാലിദുൽ ബർമക്കിയെ ജയിലിൽ അടച്ചു അതാ ഭരണാധികാരിയുടെ പേരക്കുട്ടി ഒരു ദിവസം ജയിലിന്റെ കവാടത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ അല്ലയോ വലിയുപ്പാ പട്ടുടയാടകളുടെയും പരവതാനികളുടെയും സ്വർണക്കോപ്പകളുടെയും സ്വർണക്കൊട്ടാരത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യ ജീവിതത്തിന്റെയും ഈ ലോകത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഭരണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരിയല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗതികേടിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ബർമക്കിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭരണാധികാരിയ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ പാവങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിയിറക്കി അവരുടെ അട്ടയ്ക്ക് വകുപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരിയ ആ ഭരണാധികാരിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് പേരക്കുട്ടി അല്ലയോ വാപ്പ അല്ലയോ ചച്ച ജയിലിൽ കിടക്കുകയല്ലേ എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദുരന്തം വരാനുള്ള കാരണം ഉടനെ അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കാലം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം പണം കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്നവർ ഇത് പഠിക്കണം പ്രതാപം കൊണ്ട് ജാട കാണിക്കുന്നവരും പഠിക്കണം 
അവകാശ നിഷേധം നടത്തുന്ന അധികാരികൾ പഠിക്കണം സ്വാധീനം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവനും കേൾക്കണം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ നിലവിളിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മൾ വില വെച്ചില്ല അള്ളാഹു അത് പരിഗണിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയേണ്ടതില്ല ഒരു പതിനാറ് കാരണ വരിഞ്ഞു കെട്ടിത്തല്ലുന്ന നേരത്ത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പതഞ്ഞു പൊങ്ങിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആകാശം കടന്ന മേലെ പോയി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരിയിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊരു പ്രതികാരം കാലം കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല ആരാധനാലയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ എട്ടു വയസ്സുള്ളൊരു ശലഭത്തെ കിടത്തിയിട്ട് കശ്മരന്മാര് പിച്ച് കീറുമ്പോ ആ കുഞ്ഞോമന പൈതലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറന്നു പൊങ്ങിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിനെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ലോകത്തൊരു സാമ്രാട്ടിനും കഴിയില്ല പ്രതികളെ വെറുതെ വിടാൻ കോടതിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇരകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇളിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ജഡ്ജിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥന സറത്ത് ഫീലാമില്ലയിൽ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മറന്നു പോയി ഇവിടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷാടനം പാടില്ല എന്നുള്ള ബോർഡ് വെച്ചേക്ക പാവപ്പെട്ടവൻ എത്രയെത്ര പാവങ്ങൾ ദുരിത അനുഭവിച്ചിട്ട് ഉള്ളവന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ മുട്ടാൻ വരും ഏതോ ആരോ എവിടെയോ ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് പാവങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളാണ് നിഷേധിച്ചത് അതിന് കൂട്ടായ്മ വരാൻ എത്ര വേഗം ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവെ നീ കൊടുത്ത പണം കൊണ്ടുള്ള ഗേറ്റല്ലേ ഇവൻ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ പാവമായി ഇവന്റെ വാതിൽ കിളത്തിച്ചവൻ നീയല്ലേ അല്ലാ ഇനി ഇവന്റെ അധികാരം കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പാവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ തടുക്കാൻ ഒരു മുതലാളിയുടെ ഗേറ്റിനും കഴിയില്ല ഒരു പ്രമാണിയുടെ പ്രമാണത്തിനും കഴിയില്ല ഇല്ലായ്മയുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര രോഗികളുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ കിഡ്നി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗതിയില്ലാഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വരണ് എത്ര ആളുകൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരുന്നത് ആരോ എവിടെയോ അക്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്നല്ലാതെ ഈ നാട് ഭിക്ഷാടനില്ല പാവങ്ങളെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടാ ബോർഡ് വെച്ച് പാവങ്ങളെ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണോ ബോർഡ് വെച്ചത് അല്ല ഏതോ ആളുകൾ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പാവങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് കൂട്ടായ്മകൾ വന്നത് പല നാടുകളിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബോർഡാ ഈ നാട്ടിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ യാചന പാടില്ല യാചന പാടില്ല എന്ന് ബോർഡ് വെക്കണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പാവങ്ങളുടെയും സെൻസസ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ജക്കാത്തും കൊടുത്ത് അവർക്ക് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊടുത്തിട്ട് അഭിമാനത്തോടെ ബോർഡ് വെക്കണം ഇത് യാചിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത നാട് എന്ന് അതിനാള് വരേണ്ടത് ഇത് യാചിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത നാട് എന്ന് വെക്കാനാണ് കൂട്ടായ്മകൾ വരേണ്ടത് യാചന പാടില്ലെന്ന് വെക്കാനല്ല കാരണം ഓരോ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും പാവങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴുവേ അവരുടെ യാചനയുടെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുക അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം ഐഫത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളത് അറിയില്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നവർ ഇന്നലെ നമ്മളെക്കാൾ പ്രതാപത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാവും കാലം അവരെ യാചകരാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അവിടെയും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇബിന് അബ്ബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അയാളുടെ സ്പെയിനിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപ്രവിശ്യയുടെ പകുതി ഏരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു പകുതി ഭാഗം മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് 
അവസാനം ഇബിന് അബ്ബാദിന്റെ ഭാര്യ ഒരു നേർച്ച ചെയ്യുകയാണ് പാവങ്ങളുടെ കൂടെ എന്റെ തലയിൽ വെള്ളം വെച്ചൊന്ന് വെള്ളം ചുമക്കണം വെള്ളക്കുടം എനിക്ക് പാവങ്ങളെ പോലെ മണ്ണൊന്ന് കൈകൊണ്ടെടുക്കണം ഇബിന് അബ്ബാദിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കങ്ങനെ ഒരു നേർച്ചയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നവളാണ് നിനക്കങ്ങനെ നേർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവസാനം ഫത്വ തേടിയിട്ട് കസ്തൂരി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് മണ്ണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് സുഗന്ധം കലക്കിയ വെള്ളം തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ നേർച്ച വീടി എന്ന് സമാധാനിക്കുകയാണ് ഇബിന് അബ്ബാദ് തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇബിന് അബ്ബാദിന്റെ നാല് പെൺമക്കളും തെരുവിൽ കിടന്ന് തെണ്ടുകയാണ് അവസാനം ഇയാൾ അടക്കപ്പെട്ട ജയിലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു ജയിലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇബിന് അബ്ബാദിന്റെ പെൺമക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ചൊല്ലിയ ഒരു കവിതയുണ്ട് അറബ് ലോകത്ത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു കവിതയാണ് അവരുടെ ദുരന്താവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇന്നവര് യാചകരായി മതിയായി ഒടുക്കാൻ തുണി പോലും ഇല്ലാതെ ഗതിയില്ലാതെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു പോയല്ലോ എന്ന് അവസാനം അയാളെ പാടുകയാണ് അവരെന്ന നഗ്നബാധരായി ചളിയിൽ ചവിട്ടി നടക്കുകയാണ് ഇന്നലെ അവര് കർപ്പൂരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മിസ്കിലും സുഗന്ധത്തിലും നടന്നവരാണ് അതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നഗ്നബാധരായി തെരുവിൽ അലയേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്തൊരു കാലത്തിന്റെ ഗതികേടാണ് അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറക്കുന്നവർക്കുള്ള ഗുണപാഠമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യഹിയബിന് ഖാലിദിൽ ബർമക്കി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പേരക്കുട്ടി വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ ദൈന്യത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്വം അതിലൂ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് സറത്ത് ഫീലാമില്ലയിൽ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മതമേതാവട്ടെ ജാതി ഏതാവട്ടെ വർഗമേതാവട്ടെ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ മൂല്യമുണ്ട് അലിയറുദിയുള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേജുകളാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അറസ്റ്റിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് മഹാനരായ അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൂരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥന മറയില്ലാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാരണമായിട്ട് ആരും അക്രമിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയെ തടഞ്ഞു വെക്കാനാവില്ല ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിമിത്തം കാലത്തിന്റെ എവിടെങ്കിലും അഹങ്കാരികളായ ഭരണാധികാരികൾ യാചകന്മാരായി മാറും ഫറോവ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ലോകത്ത് അധികാരിയായി വാണിട്ടില്ല കാറൂൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇവിടെ നീണാൽ വാണിട്ടില്ല ഹിറ്റ്ലർ ഇവിടെ എന്നേക്കുമായി ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കവിതയിലൂടെ നമുക്കത് വായിക്കാം കാലത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് 
എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലി വന്നിട്ട് പറയാണ് അയിനൽ മുലൂക്കുതവിത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഭരണാധികാരികൾ എവിടെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ചക്രവർത്തികൾ എവിടെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ നാടുവാഴികൾ എവിടെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ നാട്ടു പ്രമാണിമാരെവിടെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ അഹങ്കാരികൾ എവിടെ ഇന്നലെ വിരൽ കൊടി കൊണ്ട് ഇവിടെ നിയന്ത്രിച്ച ചട്ടമ്പികൾ എവിടെ ഒരാളും ഇവിടെ എന്നേക്കും നിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ പാവങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണ്ട അതെന്നേക്കും വാഴുന്ന കാര്യമല്ല എല്ലാ അഹങ്കാരികളെയും ലോകത്ത് ചവിട്ടി തേക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അഹങ്കാരികളും കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങനെ ഹുങ്ക് കാണിക്കും പിന്നെ അവസാനം തീരും അതുകൊണ്ട് നല്ല നാളകൾ വരാനുണ്ട് അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ദുർഭരണത്തിന്റെയും ഇന്നുകൾക്ക് ശോഭനമായൊരു നാളെ വരാനുണ്ട് അത് ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചയാണ് അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് നേരെ ആവേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കൂ എന്താണ് നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ മുസീബത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ പരീക്ഷണം വരുന്നത് എന്താണ് അവിടെയാണ് എന്റെ സദസ്സിലുള്ള മോമിനീങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തന്ന ഗൾഫിന്റെ പണം കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പോ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി തുള്ളുന്ന പെങ്ങളെ ആ തുള്ളലിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് വരുന്നത് പാഠം വേറെ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലയോ യുവാവേ പണത്തിന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ട് നീ തെരുവിൽ കാണിക്കുന്ന വേലങ്ങളിൽ വേലകളില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ ദഹിക്ക അള്ളാഹുവിന് ക്ഷമിക്ക അഥവാ അള്ളാഹു വിട്ട് വീഴ്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ നാല് ചില്ലറ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർത്ത് ദൂർത്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആളുകളായില്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ വേദനകളെയും കാരണം അതാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങുക നന്മയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുങ്ങുക അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിലേക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല അത് ലോകത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയാ പണ്ട് പാവങ്ങളായ നമ്മുടെ ഉപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് നമുക്ക് ദുബായിയുടെയും സഴൂതിയുടെയും ഒക്കെ കവാടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിട്ടിയത് അള്ളാഹു നന്ന പണം കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ഇന്നിതാ കണ്ടില്ലേ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കള് മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും തെരുവോരങ്ങളുടെ ആർത്തനാദങ്ങളുടെയും ആഭാസങ്ങളുടെയും ആളുകളായി മാറിയില്ലേ കാലം നിങ്ങളോട് താക്കീത് തരുന്നുണ്ട് എന്റെ വകയല്ല ആയിരക്കണക്കിന് കഥകൾ ചരിത്രങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാലം വെറുതെ വിടില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ കലിയിളകളിൽ മടങ്ങിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളൂ അതാണ് മഹാനരായ അബുദ്ധർദാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹം സൈപ്രസ് ജയിച്ചടക്കുകയാണ് സൈപ്രസ് ജയിച്ചടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഹദ്ദസന സഫ്വാൻ ബിൻ ഉമർ സഫ്വാൻ ബിൻ ഉമർ എന്നവർ പറയുന്നു ഹദ്ദസനി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അന്നബീഹി വാപ്പയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനമാണ് ലമ്മ ഫുതിഹത്ത് ഖുബ്റുസ് സൈപ്രസ് ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ആനന്ദത്തിന്റെ ബഹളത്തിലാണ് അബുദ്ധർദാഹു കരയുകയാണ് സൈപ്രസ് ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ആനന്ദത്തിലാണ് ആവേശത്തിലാണ് അബുദ്ധർദാഹു കരയുകയാണ് 
ആരാണ് അബുദ്ധങ്ങളുടെ സ്വഹാബിയാണ് സൈപ്രസ് ജയിച്ചടക്കിയ നേരത്ത് മഹാനരായ സയ്യദുന ബുദ്ധർദാഹുവനു കരയുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്വഹാബ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആനന്ദിക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഉടനെ മഹാനരായ സ്വഹാബി പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെയുള്ള ജനത അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അടിമകളാവുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെ ജയിച്ചടക്കിയത് അവര് അധമന്മാരായപ്പോഴാ നമ്മൾ ജയിച്ചടക്കിയത് നാളെ നമ്മുടെ പിൻഗാമികളെ കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അടിമകളായാൽ നമ്മളെ അടുത്ത ഒരു തലമുറ ജയിച്ചടക്കുമല്ലോ അതാലോചിച്ചിട്ടാ ഞാൻ കരയണത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ സ്വഹാബികൾ സൈപ്രസ് ജയിച്ചടക്കി ആ സമയത്ത് മഹാനരായ അബുദ്ധറുദാഹുവിന് പറയാ ഈ നാട്ടുകാര് അഹങ്കാരികളായി അക്രമികളായി അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ വന്ന് അവരെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജയിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടി കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ കയ്യിലായി കള്ളും പാട്ടും കൂത്തും ഒക്കെ ആയാൽ അവരെ വേറൊരു ജനത വന്ന് കീഴൊതുക്കും അതാലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ കരയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ് സൈപ്രസിലെ ജനങ്ങൾ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിൽ കള്ളും പെണ്ണും കൂത്തും പാട്ടും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു തലമുറ വന്ന് കീഴടക്കിയില്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുബുറുസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇതിന്നത്തെ തുള്ളുന്ന ജനതയ്ക്കുള്ള പാഠമാണ് ഫ്രീക്കന്മാരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് കാലം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന താക്കീതിന്റെ സ്വരമാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മവെങ്ങന്മാരെ ശാലീനതയോടെ ജീവിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുള്ള വേഷഭൂഷാദികളായാലും ജീവിത ശൈലികളായാലും അടിച്ചു പൊളിച്ച് തകർത്ത് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സംഘ നൃത്തം നടത്തുകയും കല്യാണ മാമാംഗങ്ങൾക്ക് കോടികൾ പൊടി പൊടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തമ്പ്രാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേതല്ല നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങളുടേതല്ല ഒരൽപകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ തന്നതാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് നല്ലവർ കൊടുത്തതാരാ നമ്മളാണ് കൊടുത്തതാരാണ് അള്ളാഹു ആണ് നൽകിയത് ഈ പണമില്ല അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും സ്വന്തമായി പണമില്ല താൽക്കാലിക കൈകാര്യത്തിന് കയ്യിൽ കിട്ടിയ പണമാണത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല കാലത്തിന്റെ പാഠമറിയണേ മോനെ എന്തൊരു ദുഃഖമാണെന്നറിയുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം വന്നാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പറയാണ് ഇമാമു തബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാ അന്ത്യനാളാവുമ്പോ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖമുള്ള ചില ആളുകൾ വരും കൊലോപവും കൊലോപ അവരുടെ ഹൃദയം പിശാചുക്കളുടെ ഹൃദയമാണ് മുഖം കണ്ടാൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖമാണ് ചെന്നായിക്കളെ പോലെയാണ് അവര് ചെന്നായിക്കളാണ് അക്രമികളായ ചെന്നായിക്കളാണ് ഹൃദയം പിശാജാണ് അവരുടെ മുഖം മനുഷ്യന്മാരെ പോലെയാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാരുണ്യം ലവലേശമില്ല കാരുണ്യം ലവലേശമില്ല ഈ ഹരീസ് വായിക്കുമ്പോൾ 
കട്ടുവായിലേക്ക് നോക്കി മുത്തനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ഹദീത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉന്നാവോയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഫീല് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹദീത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ സൂറത്തിലെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് കാര്യയുടെ ശരീരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയും പോലെയാണ് എന്താണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ലവലേശം പോലും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യ കോലങ്ങളായ ചെന്നായ്ക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ലോകത്ത് വരാനുണ്ട് അന്ത്യനാള് വരുമ്പോൾ അറിയുമോ അവരെല്ലാ വൃത്തികേടുകളുടെയും ആളുകളാണ് അവരെല്ലാ അനാവശ്യങ്ങളുടെയും ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീണ്ട ഒരു ഹദീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഹദീഫിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം തന്നെ കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങള് പറയുന്നത് അന്ത്യനാള് വരുമ്പോ അത്തരം കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജനത വരും ഇതെല്ലാം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു നന്ന നേമത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ മറക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഉമ്മവെങ്ങന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എത്ര ലക്ഷം രൂപയാണ് കോസ്മറ്റിക്സുകൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നത് അല്ല പെങ്ങളെ പറത എന്നൊരു കറുത്തളോഹയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കടന്നുകൂടിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷമെന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ജാടയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കറുത്തളോഹയല്ല ശാലീനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ വസ്ത്രധാരണയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെ എത്തി സഹോദരിമാർക്ക് പറത ഇടാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയേണ്ട വിധത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പരിഷ്കാരം പറതയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി അനാവശ്യങ്ങളുടെ ആടിത്യമർക്കലുകൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ അങ്ങാടി കീഴടക്കിയ പെൺതരികൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യബോധം കൊടുക്കാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള കാരണവന്മാർ മരിച്ചുപോയി അതൊരു കാരണമാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളും ഇല്ല ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ തെരുവോരങ്ങൾ മുഴുവനും പെൺകൊടികൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഫത്വയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് തെരുവോരങ്ങളിലെ കലബിലകളാണ് ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ ഇവിടത്തെ ജീവിതം നൈമിഷികമാണ് നമ്മൾ ഈമാനിന്റെ ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളാണ് നമുക്കൊരു നേതാവുണ്ട് സയ്യിദുൽ വറാ റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താണ് രണ്ട് ചെറിയ സൂക്തങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ട മുഴുവൻ ഉപദേശവും ഈ രണ്ടായത്തിലുണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നവർ നാട സ്വർഗത്തിലാണ് അനാവശ്യം ചെയ്യുന്നവര് നരകത്തിലാണ് അനാവശ്യം ചെയ്യുന്നവര് നരകത്തിലാണ് ഇതെന്റെ വാക്കല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ വേഷഭൂഷാദികൾ ആർഭാടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിച്ചു തൊലയ്ക്കുന്ന പണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കണക്ക് പറയേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൊരു ആയത്തില്ലേ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നാളെ ചോദിക്കപ്പെടും അപ്പൊ സ്വഹാബത്തിന് പല സംശയമുണ്ടായി എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുവോ നബിയെ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റതിയല്ലാഹു എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 
നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീർപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോസ്മെറ്റിക്സുകളെ കുറിച്ച് വരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ പെൺകുടികൾ കല്യാണത്തിന് കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ കുമാരിമാരും യൂണിഫോമിട്ട് ആടിപ്പാടിയിട്ട് അതേ യൂണിഫോമോടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയി അത്രേ എല്ലാ ചാനലുകാരും അവരുടെ കൂടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണ് കമ്പോളത്തിൽ ആടാനിറങ്ങിയ പെങ്ങളെ തെരുവിൽ ആറാട്ട് നടത്താനിറങ്ങിയ സഹോദരി ഏതു മതത്തിൻ്റെ ലേബലിലാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില പെൺകുട്ടികൾ പറയും മുസ്ലിയാര് പറയുന്ന സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ തെറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളു പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് ഒരുക്കുന്ന സ്വർഗം വേണോ അല്ല പറഞ്ഞ മാതിരി ജീവിച്ചുകൊള്ളണം വേറെ തെറ്റൊന്നും നമ്മൾ തമ്മിലില്ല അത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ തരുന്ന സ്വർഗല്ല വനിതാ കമ്മീഷൻ തരുന്ന സ്വർഗല്ല വനിതാ സംഘടനകൾ തരുന്ന സ്വർഗമല്ല ഇവിടെയുള്ള വനിതാ രാഷ്ട്രീയം തരുന്ന സ്വർഗമല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണോ മോളെ എന്നാൽ അല്ല പറഞ്ഞ മാതിരി നടന്നോളണം അത്രേ ഉള്ളു പ്രശ്നം നമ്മൾ തമ്മിൽ തെറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ പെണങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാളെ മുത്തുനബിതങ്ങളെ തുറക്കുന്ന സ്വർഗം വേണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞ മാതിരി ജീവിച്ചു കൊള്ളണം അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം വേറെ ലോകത്തെന്തോ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തരാതിരിക്കല്ല ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ തെരുവോരങ്ങൾ കൈയടക്കിയിട്ട് അലങ്കോലങ്ങളുടെ അമരത്ത് നിൽക്കുന്ന പെങ്ങളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാര് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ തെരുവിൽ കറങ്ങുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനിന്റെ ഭാഷയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശാലീനതയുള്ള കുലീനയായ ഒരു പെണ്ണിന് നിരക്കുന്ന കാര്യമല്ല മോളെ നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാം യോജിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം ഖുർആാനിലൊരു സൂക്തമുണ്ട് വഖർന ഫീ ബുയൂതി കുന്ന വല തബറജന തബറുജൽ ജാഹിലിയതിൽ ഊല വഅഖിംന സ്വലാ ജാഹിലിയ കാലത്ത് പെണ്ണ് തെരുവ് കൈയടക്കിയതുപോലെ കടം കറങ്ങി നിങ്ങൾ നടക്കല്ലേ വഖർന ഫീ ബുയൂതി കുന്ന വീടുകളിൽ ശാലീനതയോടെ കഴിയണം അത്യാവശ്യത്തിന് എവിടെങ്കിലും പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ചിട്ടയോടെ ഇറങ്ങണം ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യ അല്ലാതെ തെരുവ് മുഴുവനും കമ്പോളം മുഴുവനും കലവിലകളുടെയും അടിപിടികളുടെയും ബഹളങ്ങളുടെയും അമരത്ത് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ സഹോദരിമാര് വരികയാണ് ഈ മാനുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ പാൽ വാങ്ങാൻ ആളില്ല മോന സ്കൂളിലാക്കാൻ ആളില്ല എന്റെ ഭാര്യക്കൊരു ടു വീലർ നൽകിയാൽ എല്ലാം അവള് ചെയ്തോളുമെന്ന് ആദായം കാണല്ലേ സഹോദര അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഭവിഷ്യത്തുകളുണ്ട് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ചില വാപ്പാമാര് വലിയ ഗമയിലാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മോള് ടു വീലർ ഓടിച്ചിട്ടാണ് ട്യൂഷന് പോണതെന്ന് എവിടെ പോയി വാപ്പാ നിങ്ങളുടെ കുലീനത എവിടെ പോയി സഹോദര നിങ്ങളുടെ ഈ മാണിക അടിത്തറ ഈമാനും കുലീനതയുമുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് അങ്ങനെ തെരുവിൽ കറങ്ങാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ഏത് സമവാക്യം കൊണ്ട് വായിച്ചാലും പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ജില്ലയിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ട ചില വളരെ വൾഗറായ രംഗങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഈ മാനിക പരിസരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്രയൊന്നും ആടാറില്ല എന്ന് ഞാനൊരു ഗമയോടെ പറയുകയുണ്ടായി പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലൊക്കെ പറയിടുന്ന സഹോദരിമാരെ കാണാൻ വളരെ ദുർലഭമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പറതക്കാരായ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഈമാൻ കൂടിയതല്ല പറതേല ഈമാൻ അങ്ങ് പോയതാ പറതേല ഈമാൻ അങ്ങ് പോയതാ ഫാഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ആർത്തനാദങ്ങളും ആർഭാട നൃത്തങ്ങളുമായി മാറി അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ആലോചിക്കേണ്ട സമയമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയിട്ട് നന്മയിലേക്ക് വരേണ്ട സമയമാണ് അള്ളാഹുവിൽ തക്വയോടെ ജീവിക്കേണ്ട കാലമാണ് 
അഹങ്കാരികളെ അള്ളാഹു വെച്ചേക്കില്ല അഹങ്കാരികളെ ആടാൻ അധിക കാലം വിടില്ല അല്ലാ എന്ന് വേണ്ട പോലെ പറയാത്ത ഒരാൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അന്ന് ലോകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പ അല്ലാ എന്ന ചിന്തയിലാണ് നന്മയുള്ളത് അല്ലാഹു എന്ന ചിന്തയിലാണ് നന്മയുള്ളത് മഹാനരായ ഹാരിസത്തിബിനെ മാലിക് റതിയുള്ളാഹു എന്നിവനോട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രഭാതമായത് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഉടനെ ഹാരിസത്തുബിനെ മാലിക് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ശരിയായ ഒരു മൊമ്മിനായിട്ടാണ് രാവിലെ ആയത് അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് എല്ലാ വാക്കിനും ഒരു പൊരുളുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ഉടനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ എനിക്കല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കാന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കൈവെക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഹാലിഖായ റബ്ബിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വരാറുണ്ടോ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയം അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹുവോടാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഇന്നേവരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു സ്നേഹം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് പറഞ്ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തേനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തുപോയി എന്റെ ഖലീൽ ഞാൻ ഖലീലായി കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന അടിമകളാവണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചർച്ചകൾ വരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വരണം ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വരണം വെക്കേഷൻ കാലത്ത് പോലും അങ്ങനെ വല്ല ചർച്ച ഉണ്ടോ ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ടൂറിന് പോകണമല്ലോ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകണമല്ലോ മക്കളും ഭാര്യയും കുടുംബവുമായിട്ട് ഇരുന്ന് മുത്തനബിതങ്ങളെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും ദീനിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ സ്വന്തം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂട്ടിയിരുത്തിയിട്ട് ഈമാനികമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന കാര്യം പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഭൗതികമായ ജാടകളുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും വേഷഭൂഷാദികളുടെയും ആഘോഷാർഭാടങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഫാമിലികൾ എവിടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചർച്ചകൾ എവിടെ അള്ളാഹാലിക്കായ റബ്ബിനെ ഇഷ്ടം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കൽബെവിടെയാണ് അതാണ് ഹാരിസത്തിബിന് മാലിക് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്കല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെയോ സ്വർഗം ഞാൻ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്വർഗത്തെ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ നരകം എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ നരകത്തെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് നബിയെ പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തനിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫൽസം അലാദാലിക് എന്നാൽ അങ്ങനെ തുടരട്ടെ ഹാരിത സ്വർഗ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വലിയ കുറെ ആളുകൾ കൂടിയ ഒരു മജിലിസിൽ ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നേ വരെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് 
ഒരു പത്തറുന്നൂറ് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നേവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാകുന്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സ്വർഗത്തിലെ ഉടയാടകൾ ആ സ്വർഗത്തിലെ പറുതീസകൾ ആ സ്വർഗത്തിലെ പഴങ്ങൾ ആ സ്വർഗത്തിലെ അരുവികൾ ആ സ്വർഗത്തിലെ ആനന്ദങ്ങൾ ആ സ്വർഗമേ സ്വർഗത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങൾ താഴ്വരകൾ അതിലെ കോപ്പകളുണ്ട് പാനീയങ്ങളുണ്ട് തണൽ മരങ്ങളുണ്ട് സപ്രമഞ്ചങ്ങളുണ്ട് ഇണകളോടൊപ്പം ചാരിക്കിടക്കുന്ന നല്ല നല്ല വെരിപ്പുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്നേവരെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പോൽ വായിച്ച ഒരാളെ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല സ്വർഗം ഒന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോണമെന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ട് മാഷ അള്ളാഹ് ഓ സ്വഹാബത്തൊക്കെ സ്വർഗം കണ്ട് ജീവിച്ചവരാ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം കളയണോരാ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം കളയാ സ്വഹാബത്ത് സ്വർഗം കാണുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നാളത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കാണുകയാണ് ഇമാമു തുറമുതി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ഷമായിരിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആൾ അതാ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു തല പറയുന്ന ഈ സ്വർഗത്ത് കടന്നു ഇയാൾ സ്വർഗം പോയി നോക്കിയിട്ട് പറയും പഠിച്ചവനെ നീ എന്നെ കളിയാക്ക സ്വർഗം ഹൗസ്ഫുൾ ആയി പോയല്ല റബ്ബെ സ്വർഗത്തിന് ഒഴിവില്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അപ്പോൾ ചിരിച്ചു ഒരടിമയ്ക്കല്ല കൊടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ആലോചിച്ചിട്ടാ ചിരിച്ചത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു താലന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദ്യമല്ല മനുഷ്യ നിനക്ക് ദുനിയാ ഓർമ്മണ്ടോ ദുനിയാവ് നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടോ മനുഷ്യ അതേ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അതിന്റെ പത്തിരട്ടി അതാ നിനക്ക് നൽകുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവസാനം വരുന്ന മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹമാണത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പത്തിരട്ടി ഒഹദിൽ ഷഹീദായ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിച്ചും കുടിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സഹീഹായ ഹദീദിൽ കാണാം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു തീർന്നു പോയി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ദുനിയാവിലുള്ള ആളുകളോട് പറയാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ എന്നവർ ആലോചിച്ചു ഉടനെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾ വേജാറാവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താര മുത്തനബിതങ്ങൾക്ക് ഇറക്കിയ ആയത്താണ് എന്ന ആയത്തിറങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണെന്ന് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹരീഫിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വീടാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം നമ്മുടെ മക്കൾക്കറിയുമോ ആ സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അറിയുമോ ആ സ്വർഗം കൊതിക്കാൻ ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകുമോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല എന്നാലല്ലേ സ്വർഗം ഒന്ന് കൊതിക്കുക മുത്തിന വിധങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് ഇടയ്ക്കിടക്ക് സ്വർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ദാ സ്വർഗം കണ്ടോ കണ്ടോ ബിലാൽ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ എന്തേ ചെയ്തത് ബിലാൽ ഓ അബൂ ഹുറ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണത് എന്തേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ അല്ലയോ ബീവി റുമൈസാ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുവല്ലോ ബിസ്വലദാസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ബിലാലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടല്ലോ എന്തേ ഇപ്പൊ വേഗം അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയത് അത് നബിയെ എപ്പോഴും ഞാൻ വാങ്ങു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ എപ്പോഴും ഓതോ എടുത്താൽ രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കും ഹാ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബോ ഹൊറൈറാ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ മാതിരി ഞാൻ കണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടു അല്ലയോ മറുപിൽ ഖത്താബ് എന്നവരെ സ്വർഗത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറേ കയറാനൊന്ന് തോന്നിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ചോദിച്ചാലോ വീട്ടുകാരന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ കടന്നതെന്ന് 
ഫദക്കർത്ത് ഉറത്തക്കയാഴുമർ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കണിച്ച സ്വഭാവം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പൊ സുഹാബിയുടെ ചോദ്യാഹ് തങ്ങളെ തങ്ങളോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയോ തങ്ങൊന്ന് കയറിക്കൂടെനോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര സുഹാബിമാരാണ് അവരുടെ മക്കളെ വളർത്തിയത് നാളത്തെ സ്വർഗം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് നാളത്തെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ആലോചനയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മക്കളത് മോഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം ഫിറോ ഇല്ലാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആസിഫാ മോൾ ഉയർത്തുന്ന സമഗ്ര വിചാരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ഇസ്ലാം ഒരുപാട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് രണ്ട് അക്രമികൾ എന്നും വാഴുകയില്ല മൂന്ന് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയാലേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് നന്നാവണേ നാലാമതൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എക്കാലത്തെയും നമ്മുടെ ആയുധമേതാണ് അത് ഈ മാനാ അമേരിക്കയുടെ ആയുധം കണ്ടിട്ട് സിറിയയിലെ മോമിനീങ്ങള് അതിനേക്കാൾ വലിയ ആയുധം റഷ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ കൊല്ലാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തല്ലാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് അക്രമികളെ വാഴുന്നത് കൊണ്ട് തെരുവിൽ ആയുധമെടുത്തിറങ്ങേണ്ടതില്ല മോമിനിന്റെ ആയുധമേതാണ് അൽ ഈമാനുബില്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതിനെ വെല്ലുന്ന ഒരായുധവും ഇല്ല ഇല്ല അതാണ് കാബൂൾ ജയിച്ചെടുക്കുന്ന നേരം കാബൂൾ ജയിച്ചെടുക്കുന്ന നേരം കുത്തൈബത്തിവന് മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു എന്നും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്തേ വിളിക്കുന്നത് കുത്തൈബതങ്ങൾ എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് ബിന് മസ്ലമാ റതിയുള്ള മുഹമ്മദ് ബിന് വാസിയ റതിയുള്ളാഹു എന്നു എവിടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് ബിന് വാസിയൽ അസ്ദി റതിയുള്ളാഹു എന്നു ആരാണ് അല്ലാബിദുല്ലൂത്തലാമീദുഹു മഹാനവറുകൾ വലിയ ആരാധനയിൽ ആരാധനയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മഹാനാണ് മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കും എന്തേ അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ചാരി ഇരിക്കാത്തത് ഒരു ഗമയില് ഒരു പ്രൗഡിയില് ഒന്ന് ചാരി ഇരിക്കാത്ത എന്താ ഉസ്താദ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് പേടിയാണ് മക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയണില്ല എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിനെ വാസി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ ഉറപ്പിച്ചവനെ ചാരിയിരിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ് അത് എപ്പോഴാണ് അത് ഉറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോഴല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ ഉറപ്പിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റബ്ബിനെ പേടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിന് വാസിയുധങ്ങൾ എന്നും നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാ ദിവസവും നാൽപ്പതിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് നൂറുകണക്കിന് ഇസ്തിഫാറ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി അറുതിയുള്ളാഹു എന്നിവനെ കുത്തൈബത്ത് ബിന് മുസ്ലിം എന്നവരന്വേഷിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എവിടെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണേ എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കണേ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല മഹാനവറുകളെ കാണാനില്ല അല്ലാമായി ബിന് കസീർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ കുത്തൈബത്ത് ബിന് മുസ്ലിം റതിയുള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് നിങ്ങൾ വേഗം പോയി നോക്കുവിൻ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് അവരന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ നിഷ്കരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് 
ലുഹാനിസ്കരിച്ചിട്ടിരിക്കുക കാബൂൾ ജയിച്ചടക്കാനുള്ള സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്ന ഉത്തൈബത്ത് ബിൻ മുസ്ലിം റതിയുള്ളാഹുവിന് ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ വാസ് എന്നവരെവിടെ അന്വേഷിച്ചു പോയവർ പറഞ്ഞു കാണാനില്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലുഹാനിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് കാര്യം പറയാൻ ഉടനെ മാനവരകളെ വിരൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോയവര് മടങ്ങി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഓ കുത്തൈബതങ്ങളെ മുഹമ്മദ് പിന്നെ വാസി എന്നവരവിടെയുണ്ട് അവര് ദിക്രു ചൊല്ലുകയാണ് ആകാശത്തേക്ക് വിരലുയർത്തിയിട്ട് ചൊല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തൈബത്ത് ബിന് മുസ്ലിം റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കും വല്ലാഹി അള്ളാഹു തന്നെ സത്യം ആയിരം യോദ്ധാക്കളെക്കാളും ആയിരം പടവാളുകളെക്കാളും നമുക്ക് ജയം നൽകുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിന് വാസ്യങ്ങളുടെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന വിരലാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന അടിമകളാണ് എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടായാൽ മതി അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മതി അള്ളാഹുവോട് ദാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈമാൻ ഉണ്ടായാൽ മതി അതാണ് കാബൂൾ ജയിച്ചടക്കാൻ നേരം കുത്തൈബത്ത് ബിൻ മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ബിൻ ആയിരം യോദ്ധാക്കളെക്കാളും ആയിരം പടവാളുകളെക്കാളും നമുക്ക് ജയം നൽകുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി എന്നവരുടെ വിരലാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഈ മുസ്ലിം സമുദായം എന്നെല്ലാം പരാജയം വന്നോ അന്നെല്ലാം ജയം നേടിത്തന്നത് രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളായിരുന്നില്ല സാമ്പത്തിക ഖജനാവുകളായിരുന്നില്ല കൊമ്പന്മാരുടെ വമ്പത്തരങ്ങളായിരുന്നില്ല ആബിദീങ്ങളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് കണ്ടില്ലേ ആത്മീയതയുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് ആ നൂറുദ്ദീനു സിംഗി തങ്ങൾക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന മോഹമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെക്കാൻ ഒരു മിമ്പർ പണിത് വെച്ചു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്നതും മകനാണ് മകനെ കുറെ പണക്കാര് കയ്യിലാക്കി ജാടയുള്ള അതാ ജാടയുള്ള ബഹളം വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് അതാ അടിച്ചു പൊളിച്ച ജീവിതമാണ് അവര് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച ജീവിതം നയിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം ലോകം പരാജയപ്പെടുകയാണ് റോമിന്റെ മുമ്പിൽ റോമിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അന്നത്തെ പട്ടാള മേധാവിയാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതിയുള്ളാഹുവനു ഭരണാധികാരിയല്ല നൂറുദ്ദീനു സിംഗിയുടെ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകൻ ഭരണാധികാരം കേടിയപ്പോൾ അന്നത്തെ പട്ടാള മേധാവിയായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ആർഭാടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികളെ വിളിച്ചു ജോർദാനിലെ ഭരണാധികാരികളെ വിളിച്ചു അവരെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ടും അവരാരും പണം വിട്ട് കളിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല വെപ്പാട്ടികളെ ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന്റെ കയ്യിൽ ഭരണം കിട്ടിയപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ജമാഴ്ച മുടക്കാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് തഹജ്ജുത മുടക്കാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് ഖജനാവിൽ കൈയിട്ട് വാരാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് 
കൊട്ടാരത്തിൽ തുള്ളി ചാടാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് വളരെ ലാളിത്യമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അങ്ങനെ മുൻഗാമികളുടെ ജാട മുഴുവനും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വിനയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതാ റോമിലെ ആളുകൾക്ക് പേടിയായി കൊട്ടാരത്തിലുള്ള അയ്യൂബി തങ്ങളെയല്ല അതാ കുടിലിൽ ഇരുന്ന് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെയാണ് ജമായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെയാണ് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അങ്ങനെ റോമിലെ ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പടയാളിയെ തരണം അയ്യൂബിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു യോദ്ധാവ് വേണം യോദ്ധാവ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ ചെലവ് തരണം അതിനാണ് സലാഡീൻ ടാക്സ് എന്ന് യൂറോപ്യന്മാർ എഴുതിയത് ആ സലാഡീൻ ടാക്സ് ഈടാക്കി സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നു തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഈമാനാണ് ആ ഈമാനിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ റോമിന് കഴിഞ്ഞില്ല റോമ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരികയാണ് ആ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തങ്ങൾ ഖുർആാൻ കേട്ടുകൊണ്ട് വഫാത്തായ മഹാൻ മരണപ്പെടുന്ന നേരത്ത് കഫൻ ബുടവയ്ക്കുള്ള സ്വത്ത് പോലും സ്വന്തമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ തക്വയാണ് ജയം നേടിത്തന്നത് അല്ലാതെ ജാടയല്ല ആഢ്യത്വമല്ല ഖജനാവല്ല പണക്കൊഴുപ്പല്ല അതാ നമ്മുടെ ആർഭാടങ്ങളല്ല തക്വയാണ് എക്കാലത്തും ഈ ഉമ്മത്തിന് വിജയം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ഈമാനിലേക്ക് മടങ്ങണം തക്വയോടെ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈമാനും തക്വയും നൽകി ചെറുപ്പത്തിലെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അലഹമില്ല എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പതാകയല്ല മുത്തുനിബിധങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ഈമാനാണ് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് കമ്പനി കൂടിയിട്ട് വഴികേടാവല്ലേ മോനെ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ര ചെയ്യണമെന്നാണ് എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞോമന മക്കളെ നല്ല ധാർമ്മികതയുള്ള മക്കളായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് അലഹമില്ല എത്ര എത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർമാരായപ്പോൾ ലൊഹാമുടക്കാത്തവരുണ്ട് തഹജുത മുടക്കാത്തവരുണ്ട് ഹദ്ദാദ് പരിപാലിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഘാടനം കൊണ്ട് തക്വയിലായി ജീവിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് അലഹമില്ല അവരിൽ ചിലരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്കോളർഷിപ്പ് തരുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനും പാരായണം ചെയ്യാനുമുള്ള നല്ല ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഇസ്ര എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കളനാട് കാരുണ്യം നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അലഹമില്ല വേറിട്ട ഒരു സ്ഥാപനം ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കാനും ഖുർആാനിന്റെ ആശയം പഠിക്കാനും അതാ പുതിയ കാലത്തോട് സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നാനാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുന്ന തികഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ നല്ല ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അയക്കണം ഖുറാൻ മനഃപ്പാടമാക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ആശയം പഠിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഒരു മകൻ ഹാഫിലായാൽ ലോകത്തൊരു മകൻ എത്തുന്ന എല്ലാ പദവികളെക്കാളും വലുതാണ് ഉഹറവിയായ ഒരു ഹാഫിൽ എന്ന മോൻ ഉഹറവിയായ ഒരു ആലിം എന്ന മോൻ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മകൻ മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന ഹാഫിലായാൽ 
അതിനെ വെല്ലാൻ ഒരയ്യേസുകാരനും കഴിയില്ല ഒരു ഡോക്ടർക്കും കഴിയില്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർക്കും കഴിയില്ല ഒരു ഐ ആർ എസ് കാരനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല ഹാഫിലീങ്ങളാവണം ആലിമീങ്ങളാവണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനയച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ നീ നല്ല ഉഹറവിയായ ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണം അള്ളാ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഈ നഗരിയിലുണ്ട് അവരെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ കാരണവന്മാരുണ്ട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ അങ്ങനെ നല്ല തക്കുവയുള്ള മക്കൾ വരണം ഈമാനുള്ള മക്കൾ വരണം ഈമാനും തക്കുവയും കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കാലത്തും ജയിച്ചടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് നം കുറെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കശ്മീരിൽ തല്ലുന്നു ഇവിടെ കൊല്ലുന്നു അവിടെ തല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ആയുധമേന്തുവിൻ തെരുവിൽ ഇറങ്ങുവിൻ എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശൈലിയല്ല അവിടെ ഇസ്ലാമിന് പരിഹാരമില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിഹാരമുള്ളത് നിതാന്ത ജാഗ്രതയുള്ളവരാവണേ അവസാനമൊന്നുമല്ല ചൊല്ലിയിട്ട് വിട പറയണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് വിട പറയേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കിബത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മളെ എല്ലാ അവനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട മുഹ്ലിസീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഓ ജനങ്ങളെ തക്കവയോടെ ജീവിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം വളരെയേറെ നീണ്ട വിഷയമാണ് ഒരുപാട് കാലത്തെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് സ്പെയിൻ പറയാനുണ്ട് കൊറുതോവ പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ കിസ്രയും കൈസറും ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് മുൻഗാമികളായ ജനതയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ചെറിയൊരു സാവധാനം കാണിച്ചാൽ ദുവാ കഴിഞ്ഞിട്ട് കസേരം അടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശബ്ദവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകുമല്ലോ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ ഏതായാലും ഇതെല്ലാം ഒരുക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കസേരം അടക്കിയാൽ അത്ര ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നല്ല തക്കുവയുടെ വഴിയിൽ വരണം ഓ ജനങ്ങളെ ഈ മാനോടെ ജീവിക്കണേ വന്നു പോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്യണേ അതുപോലെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണേ പുരുഷന്മാർ പരമാവധി ജമാത്തായി പള്ളിയിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കണേ സുബഹിയുടെ ജമാത്ത് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത അമൂല്യമായ രത്നമാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയല്ലേ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചേനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നേതാണ് ലമ ഉൽഹവാജിരി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന കാലത്ത് നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഉച്ചക്കനുഭവിക്കുന്നൊരു ദാഹമുണ്ട് അതല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയിലുള്ളൊരു അമലാണ് അതെനിക്കിഷ്ടമാണ് രണ്ടാമത്തേത് കിയാമുല്ലയിൽ രാത്രിയുള്ള നിസ്കാരമാണ് മൂന്ന് മുജാല സുത്തു സ്വാലിഹീൻ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ സഹവസിക്കലാണ് ഇത് മൂന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്നേ ഈ ദുനിയാ വന്ന് പോകാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചേനെ ഇവിടെയുള്ള അമൂല്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അതെല്ലാം നമ്മളും ഇഷ്ടപ്പെടണം തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം ഷാബാനാണ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് ആയത്തിറങ്ങിയ മാസമാണ് നന്നായി സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം റമലാൻ വരികയാണ് ആർത്തിയോടെ റമലാനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം ഏറെ ഹയാത്താക്കാൻ നീയത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എപ്പോഴാണ് റബ്ബ് വിളിക്കുക എന്നറിയില്ല ഏത് പ്രായവും അതിന് തടസ്സമല്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ളപ്പോൾ അതാ മലപ്പുറം കോട്ടക്കലിനടുത്ത് ഒതുക്കങ്ങളിനടുത്ത് ഓടക്കൽ കുടുംബത്തിലെ മൂസൽ കാലിമെന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി 
ഭാര്യ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയാണ് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കുടുംബജീവിതം തുടരുകയാണ് നല്ല തക്കുവയുള്ള ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടറാണ് ആ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് റമദാനിലേക്ക് എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരമുണ്ടായില്ല അതുപോലെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് വലിയവരാണ് പിരിഞ്ഞു പോയത് അള്ളാഹു അവൻ്റെ പ്രീതിയിലായി നമുക്ക് ദീർഘായു സുമാഫിയത്തും നൽകട്ടെ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണം വിക്രുകളിലായി ജീവിതം വേണം ഉമ്മവെങ്ങന്മാരെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണും കാതും കാലും എല്ലാ ശരീരം മുഴുവൻ റബ്ബിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് തക്കവയോടെ പരിപാലിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരട്ടെ നമ്മെ എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംരംഭങ്ങളെയും നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം അലഹമില്ല നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥാപനം എല്ലാ നിലയിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതാണ് ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റിങ്ങലിൽ മഹ്ദൂമിയും കൊല്ലത്ത് കാദിസിയും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തൊയ്ബ സെൻറ്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്ന സംരംഭവും അതുപോലെ കേരളത്തിന് പുറമെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ അലഹമില്ല നിരവധി മദ്രസകൾ പള്ളികൾ സ്കൂളുകൾ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു മാസം പത്തിരുപത് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ട പദ്ധതികളാണ് സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ടാവണം അള്ളാഹു ന്യായമത്ത് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ എപ്പോഴും അത്തരം സംരംഭങ്ങളോട് സഹായിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ലാഹിർഖാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി സഹകരിക്കണം സഹായിക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർ ബംഗാളിലുണ്ട് ആറ് വളണ്ടിയർമാർ അവിടെ അവരെ പരിപാലിക്കാൻ അവർക്ക് ശമ്പളവും ചെറിയ വണ്ടിക്കൂലിയും കൊടുക്കാൻ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് പോയി പാവങ്ങൾക്ക് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അതുപോലെ കിണറില്ലാത്തവർക്ക് കിണറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അക്ഷരങ്ങളറിയാത്തവർക്ക് അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ വയലിൻ്റെ മജിലിസിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കൊരു സഹോദരൻ ഒരു കിണർ അവിടത്തേക്ക് ണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാനൂരിൽ വയതു പറയുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു സഹോദരൻ അവിടെ പാവങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കാൻ ഓരോ ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ജുമായക്ക് കോട്ടക്കൽ പള്ളിയിൽ കൂടി ആ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും രാജസ്ഥാനിൽ അജ്മീറിനടുത്ത് ഗഗുവാനയിൽ ജാമ്യാ മൊഴിനിയ എന്ന സ്ഥാപനം മലയാളികളായ നഴിമികൾ നടത്തുന്നതാണ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അതിൻ്റെ സനത് ദാനമാണ് അതിന് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ജുമായത്ത് കൂടിയപ്പോൾ കോട്ടക്കൽ ജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവിടെ കൂടിയവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ പലരും ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് നമ്മളെ എല്ലാ നിലക്കും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു സംഭാവനയും ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബ് ഞാമത്ത് തന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിതിൽ പലതും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ നാടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ഒരു കിണറിന് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെ ഞങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഇസ്ലാംപൂരിന്റെ സമീപത്തും അതുപോലെ ബീഹാറിലെ ബാർസോയിലും ആയിരുന്നു അതാ അറുപത് ശതമാനത്തിലേറെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകാത്ത നാടുകളിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അലഹമില്ല മർക്കസിന്റെയും എല്ലാം പദ്ധതികൾ അവിടെയെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മർക്കസ് നൂറ് ഗ്രാമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എവിടെയും എത്തുകയില്ല മർക്കസിന് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾക്കിടയിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു മൂലയിലെ എത്തു ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ എത്താനുണ്ട് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബു സുബാനഹൂല നമ്മെ എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ബീഹാറിലെ സൈഹൂലിയിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത നാട്ടുകാർ വിളിച്ചത് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തില
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الحمد لله ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഫീഖ് കളനാട് കെ എം കെ റഷീദ് തുടങ്ങിയവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഐ ബി ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ മകൻ ആദ്യം മരണപ്പെട്ടു പോയ മകന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ ആ രണ്ട് കിണർ ഹക്കി മാജിക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا وجميلا بدوام ملكك يا الله الله اي اللهم صل على النبي العربي الهاشمي الزمزمي الابتحي التهامي الثربي حبيبنا ونبينا وفلذتك بدنا وثمرة فؤادنا وجلاء أحزاننا وحبيب قلوبنا وآخذ يدينا محمد صلى الله عليه وسلم الله وين ينغلي ورمتش قودي مجلس يلا مجلس قلوني قبولا كنا يا رحمان ينغل كلا أمني إيمان سلام تاكنا يا رحمان نبي صلى الله عليه وسلم ينغلو دنغي تت محبة نلغنا يا رحمان ഒരുപാട് തവണ മദീനയിലെത്താനും മനാമിൽ കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കെല്ലാം നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം സ്വാലിഹായ അമലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇസ്ര എന്ന സ്ഥാപനവും കാരുണ്യം കളനാടെന്ന സംരംഭങ്ങളും ഈ വേദിയും എല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ കാരണവന്മാർ സംഘാടകർ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അലീമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജാതി രാജനായ റബ്ബേ ഇൽമിന് ഹിതമത്തെടുക്കുന്ന പലരും നീ വേദിയിലുണ്ട് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ സദസ്സിലുണ്ട് ഹൈഫലിന് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഹാഫിലായവരുണ്ട് ഒഹറവിയായ ആലിമീങ്ങൾ ഹാഫിലീങ്ങൾ ഹാദിമീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവിധ ഇജ്ജത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭീമമായ കടമുണ്ട് എല്ലാ കടങ്ങളും വീടാനുള്ള വഴി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഈ മാസം മാത്രമുള്ള കടം ഏഴ് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ ദശലക്ഷങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കണക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കയ്യിലില്ല അള്ളാഹുവെ നല്ലവരുടെ മനസ്സ് ഞങ്ങളിലെ കടുപ്പിച്ച് നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഉമ്മ വെങ്ങന്മാർ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم